நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பில் பட்டன் ஆன் பண்ணி அதை வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம எப்போல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ அந்த டைமில் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா ரீட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் அண்ட் செலக்ட் த கரெக்ட் ஒன் அதாவது ஒரு கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக இன்கரெக்டாக அப்படிங்கிறத தெளிவாக நீங்கள் பார்த்துக்கணும் இதில் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத தான் போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்டில் ஏதாவது ரெண்டு அப்படிங்கிறது வந்து சரியான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கீழே கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷனை பார்க்கும்போது நமக்கு தெரியுது ஸோ அப்போ அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சலவரி அமைலேஸ் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் ஹெர்பி போர்ஸ் ஹெர்பி போர்ஸ் அப்படின்னா வந்து தாவர உண்ணிகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் அந்த தாவர உண்ணிகள் பொறுத்தவரில் பொதுவாக தாவரங்களை சாப்பிடும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த தாவரங்களில் இருக்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலோஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த செல்லுலோஸை வந்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு செல்லுலைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் வந்து தேவை அந்த செல்லுலைஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் தான் அந்த ஹெர்பி ஓர்ஸில் வந்து அதனுடைய ஸ்டொமக்கில் வயிற்று பகுதியில் நான்கு செக்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் அந்த நான்கு செக்மெண்ட்டில் நிறைய பாக்டீரியா உண்டு அந்த பாக்டீரியா வந்து செல்லுலைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைமை வந்து செக்ரேட் பண்ணோம் அதனால் அங்கே செல்லுலோஸ் வந்து டைஜஸ்ட் ஆகுது அப்படின்றத பார்த்துருக்கோம் இந்த சலவரி அமைலைஸ் அப்படிங்கிறது அமைலம் அப்படின்னா ஸ்டார்ச்னு அர்த்தம் லத்தின் டெர்மினாலஜியில் அப்போ அது வந்து ஸ்டார்ச் அப்படிங்க ஸ்டார்ச் மாதிரியான பொருட்களை வந்து அது சாப்பிடுமா அப்படின்னா ஹெர்பி ஓர்ஸு சாப்பிட்றது இல்லை அதனால் சலவரி அமைலைஸ் வந்து அங்கே தேவைப்படாது ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் ராங் ஸோ நாம் ஆப்ஷன் பொறுத்தவரையில் ஃபஸ்ட்டு ராங் அப்படின்னு உடனே இங்கே ஜட்ஜ் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ராங் அப்படின்னு உடனே ஏவும் டியும் கிடையாது ஆன்சர் அப்போ பியும் சியும் ஏதாவது ஒன்று தான் ஆப்ஷன் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் நீட் எக்ஸாமினேஷனில் இப்படி தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும் பார்க்குறீங்க அதில் ஒன்று அது ராங் அப்படின்றது தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா கீழே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆன்சரை நீங்கள் எலிமினேட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டிக் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் த லார்ஜஸ்ட் சலவரி கிளாண்ட் லொக்கேட்டட் நியர் த இயர்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ இது உண்மையா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போகலாம் நெக்ஸ்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டிக் கிளாண்ட் இட் இஸ் நியர் பை த இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெள்ள தெளிவாக தெரியுது இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படிங்கிறத நாம் கேஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இன்னொரு வாட்டி நான் படிக்கிறேன் பரோட்டிக் கிளாண்ட்ஸ் ஆர் த லார்ஜஸ்ட் சலவரி கிளாண்ட்ஸ் லொக்கேட்டட் நியர் த இயர்ஸ் அப்படிங்கும்போது அது இயர் பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஸோ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் இப்போ நீங்கள் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட்டா ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ரெண்டாவது ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்ட் அப்படிங்கும்போது ஆப்ஷனில் செகண்ட் அண்டு த்ரீ அப்போ இதில் செகண்ட் இல்லை அப்போ இது ஆப்ஷன் இல்லை சரிங்களா ஸோ அப்போ பி அப்படிங்கிறத ஆன்சர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெள்ள தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு நீட் எக்ஸாமினேஷனில் இத்தோட நிப்பாட்டிக்கிட்டு டக்குன்னு ஆன்சரை ஷேட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கேன் மற்றபடி நீங்கள் கீழே இருக்கிற ரெண்டு ஆன்சரை படிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ரெண்டே ரெண்டு ஆப்ஷனை மட்டும் நீங்கள் பார்த்துட்டு சட்டுன்னு ஆன்சரை சூஸ் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் எக்ஸாமினேஷனில் ஆனால் நம்ம ப்ராக்டிஸ் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ஆன்சரை நம்ம படித்து அது உண்மையா பொய்யா அல்லது கரெக்டா இன்கரெக்டான்றத நாம உறுதிப்படுத்தணும் அது இப்படி த டக் ஆஃப் சப்மேண்டிகுலர் கிளாண்ட் இஸ் கால்டு வாட் அண்ட் ஸ்டக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இந்த வாட் அண்ட் டக்ஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதனாலதான் நான் இந்த மூணாவது படிக்க சொன்னேன் ஸோ இந்த மூணாவதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இருக்கக்கூடியது வாட் அண்ட் ஸ்டக் நார்மலா வந்து இந்த வாட் அண்ட் ஸ்டக் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கு சப்மேண்டிகுலர் கிளாண்ட் அந்த சப்மேண்டிகுலர் கிளாண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல கீழே இருக்கு அதுல இருந்து வரக்கூடியது தான் வாட் அண்ட் ஸ்டக் அப்படிங்கிறது தான் சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதனால இந்த மூணாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டும் சரிதான் இந்த டக் ஆஃப் சப்மேண்டிபுலர் கிளாண்ட் இஸ் கால்டு வாட் அண்ட் ஸ்டக் சப்மேண்டிபுலர் கிளாண்டை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க இந்த டயக்ராம் நமக்கு தேவைப்படுது ஸோ இதுல சப்மேண்டிபுலர் கிளாண்ட் வந்து கரெக்டாக இந்த டக் இ
சரியா அவங்க போட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா சப்மேண்டிபுலர் வந்து அப்பர் மோலார் பக்கத்தில் ஓப்பன் ஆகிறதாக போட்டிருக்காங்க பட் இட் இஸ் ராங் ஸோ அதனால் இந்த கொஸ்டனுக்கு செகண்ட் அண்ட் த்ரீ அதாவது ரோட்டிட் கிளாண்ட் ஆர் த லார்ஜஸ்ட் சலைவரி கிளாண்ட் லொக்கேட்டட் நியர் த இயர்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் த டக்ட் ஆஃப் சப்மேண்டிபுலர் கிளாண்ட் இஸ் கால்ட் வாட் அண்ட் ஸ்டக்ட் இந்த ரெண்டும் சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ அதனால் டூ அண்ட் த்ரீ ஒன்லி இஸ் அ கரெக்ட் ஒன் அப்படின்றது தான் திங்ஸ் தேங்க்யூமா நீட் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Stay tuned with us. Thank you.